Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инста ТВ. Как и ожидалось экспертами валютного рынка, статистика из Великобритании разочаровала рынок, и фунт отправился на понижение. Аналитики прогнозировали нулевое изменение инфляции в месячном выражении, однако отчет, представленный сегодня Национальным бюро статистики Великобритании, уведомил о снижении потребительских цен за июль на 0,1%. В сравнении с аналогичным периодом до прошлого года инфляция осталась на прежнем уровне 2,6%, тогда как рынки предполагали увидеть ускорение до 2,7%. Такая динамика свидетельствует о том, что Банк Англии вряд ли в такой ситуации решится на подъем процентной ставки. Следствием разочарования стал прогнозируемый обвал фунта стерлингов. График фунт-доллар опустился ниже уровня 1.2920. В последний раз котировка располагалась на таком уровне месяц назад. Под давление попала и единая европейская валюта. Здесь трейдеры также учитывают разницу курсов центробанков, предпочитая американский доллар. График евро-доллар сегодня опустился к отметке 1.1740, но здесь действия продавцов менее решительны. Продавать евро трейдеры поспешили после информации о замедлении темпа роста локомотива европейской экономики ВВП Германии. За второй квартал, согласно предварительной оценке, немецкая экономика выросла лишь на 0,6% тогда как ожидалось сохранение темпа роста в 0,7%. Но участники валютного рынка также ждут отчета по розничным продажам США, которые и формируют более 70% всего американского ВВП. В последнее время статистика из Соединенных Штатов не радует рынке, поэтому вполне понятно замешательство на рынке в ожидании новостей. Вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли!